హలో వెల్కమ్ టు యువర్ వెరీ ఫేవరెట్ షో మై చాయిస్ ఇక్కడ రంగంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారికి సంగీతం అన్నా సాహిత్యం అన్నా చాలా చాలా ఇష్టం ఆయన దానికి చాలా ప్రాధాన్యత కూడా ఇస్తారు సో ఈరోజు మన మై చాయిస్లో వరప్రసాద్ రెడ్డి గారికి ఎలాంటి పాటలు ఇష్టమో ఎలాంటి సాహిత్యం ఇష్టమో ఆయన మాటలోనే విందాం ఆయన మాటలోనే చూద్దాం హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు బాగున్నారు నైస్ సో ఈరోజు మన మై చాయిస్లో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు సో ఫస్ట్ పాత సినిమాలలో ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అనేది ఒకవేళ ఏదైనా ఉంటే ఏ సాంగ్ చెప్తారు మీరు చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదు నేను నా పదో ఏట్ నుంచి నాకు నచ్చిన పాటలను సేకరించడం మొదలెట్టాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు అరవై తొమ్మిది అంటే యాభై తొమ్మిది ఏళ్ళుగా నేను సేకరిస్తూనే ఉన్నాను అందులో చాలా వరకు పాత పాటలే ఇటీవల కాలంలో వాటి సంఖ్య తగ్గిపోయింది సాహిత్య పరంగా సంగీత పరంగా గుర్తుంచుకోదగ్గ పాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపించే పాటలు తక్కువైపోయినాయి కానీ స్వర్ణయుగం పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి ఎనభై వరకు ఆ ఇరవై ఏళ్ల కాలంలో వచ్చినటువంటి మంచి సాహిత్య విలువ ఉన్న పాటలు సంగీత భరితమైన పాటలు చాలా ఉన్నాయి మీతో ఇవాళ నేను కొన్ని పాతవి సే షేర్ చేస్తాను ఇటీవల కాలంలో వచ్చినటువంటి అరుదైన కొన్ని మంచి పాటలు సాహిత్య పరంగా సంగీత పరంగా అవి చెప్తాను మొట్టమొదటి మాయాబజార్లో నీవేనా నన్ను తలచినిది అన్న పాటతో ప్రారంభం చేస్తాం ఆ పాటలో విశేషం ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా ప్రేమ కథలు మనం చూస్తున్నాం వింటున్నాం భాష మారింది వరస మారింది ఈ తరం మారింది ఆ సాహిత్యంలో దిగజారుడు తనం వచ్చేసింది గౌరవంగా వాళ్ళు తొలి పరిచయంలోనే ఒక గౌరవం అనేది లేకుండా ఏరా అనడం ఆమె వసే అనడం ఈయన ఈ రకమైన పోకడలు వచ్చాక సాహిత్య విలువలు పడిపోయినాయి మీకు తెలుసు సంగీతం అనేది ఆపాత మధురం సాహిత్యం ఆలోచనామృతం ఒక ఒక పదం ఉంటే దాంట్లో అర్థం కాసేపు ఎత్తుక్కోవాలి మనసు మదనపడాలి దాన్ని అర్థం తెలుసుకున్నాక దాని అనుభూతిని ఆస్వాదించాలి ఒక భార్యాభర్త వాళ్ళ అన్యోన్యత గురించి చెప్పే పాట ఉన్నాయి ప్రేమికుల మధ్య ఉండవలసినటువంటి కనీస దూరం కనీస మర్యాద కనీసమైనటువంటి ఒక ఉత్పత్తి ఇది ఇదే మన మన మధ్య ఈ రకమైనటువంటి అనుబంధానికి కారణం శారీరకం కాదు మానసికం అన్నటువంటి ఆ భావం తీసుకొచ్చిన పాటలు ఉన్నాయి నీవేనా నన్ను తలచినది తలవడం అన్నాడు కానీ తాకడం అనలేదు కదా కలవరమాయే మదిలో అన్నాడు కానీ అంతకని చేయమనలేదు పలవరిస్తున్నాను పరవశిస్తున్నాను అది కూడా పరవశించటం స్త్రీ కలవరించటం పురుషుడు ఆ భేదం కూడా పాటించారు అంత సూక్ష్మంగా ఆలోచించి ఎక్కడ దానికి ఉన్నటువంటి సారస్వం దానికున్న స్థాయి తగ్గించకుండా ఒక టైంలో అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి సినిమా పాట క్రమంగా క్రమంగా దిగజారుతూ వచ్చినప్పుడు అందిపుచ్చుకొని శంకరాభరణం లాంటి సినిమా వచ్చింది విశ్వనాథ్ గారు మళ్ళీ పడిపోతున్నటువంటి ఆ విలువల్ని రెండు చేతులు ఎత్తి పైకి లేపారు వారి కారణంగా వారి చిత్రాల్లో చాలా మంచి పాటలు వచ్చినాయి ఒక రకంగా సినిమా పాటని ఒక కాపు కాసిన వ్యక్తి విశ్వనాథ్ గారే ఇప్పుడు శంకరాభరణంలో శంకరనాథ శరీరాపర అన్న పాటలో చూడండి శంకరుణ్ణి ఆయన ప్రార్థించేది సంగీత పరంగానే నాథ శరీరాపర అన్నాడు అంటే ఏమిటి అసలు భక్తిలో భక్తి అనేది కేవలం ఒక అర్చనం లేకపోతే ఒక అష్టోత్తరము శతనామం కాదు మన త్యాగయ్య కానీ అన్నమాచార్య కానీ వీళ్ళంతా సంగీతాన్ని ఆశువుగా చేసుకున్నారు వాళ్ళు కీర్తించారు స్వరబద్ధంగా కీర్తించారు జయభేరి సినిమాలో మది శారదాదేవి మందిరమే అన్న పాట ఉంది దాంట్లో రాగము భావము గమకము నాద సాధన ఇవే దేవికి పూజ అంటారు అంటే ఏమిటి సంగీత పరంగానే కొలిచారు దేవుళ్ళని మన మన సనాతన ధర్మంలో భక్తికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలుసు ఆ భక్తిని ఏమి రకాల గురం అర్చన ద్వారా యజ్ఞం ద్వారా హోమం ద్వారా పూజల ద్వారా వ్రతాల ద్వారా ఇవన్నీ ఉండగా వాగ్గేయకారులు అద్భుతంగా కీర్తించి దేవుడి సన్నిధానం చేరుకున్నారు అన్నమయ్య త్యాగయ్య క్షేత్రయ్య రామదాసు వీళ్ళందరూ కూడా సంగీతాన్ని ఆలంబరగా చేసుకున్నారు వాళ్ళు సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు గానము చేశారు ఆ వరవడి మన సినిమాల్లో తీసుకొస్తే మంచి సాహిత్యం వచ్చే అవకాశం ఉంది మంచి సంగీతం వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాంటి 
దిబ్బతత కలిగినటువంటి దర్శకులు చాలా కొద్దిమంది విజయవారు చాలా మంచి చిత్రాలు తీశారు వాటిలో మంచి చిత్రం అనడానికి డెఫినేషన్ ఏంటంటే మంచి సాహిత్య విలువ ఉన్నటువంటి పాటలు శ్రవణపేయంగా ఉన్నటువంటి సంగీతం ఈ రెండు ఆ వరవడిలోని విశ్వనాథ్ గారు తర్వాత మురారి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు నిర్మాత యువ చిత్రాన్ని వారు కూడా ఏం చేశారంటే తన చిత్రాల్లో సంగీతాన్ని చాలా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు ఏ పాట అయినా అద్భుతంగా రాయించుకున్నారు మంచి స్వరం గీయించుకున్నారు వాటికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇటీవల కాలంలో లేకుండా పోయింది కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ వచ్చేసి ఐదో స్క్రీన్ పెద్ద చేసేసారు కానీ సాహిత్యం సంగీతం బ్యాక్ సీట్ అయిపోయినాయి ఇది దురదృష్టం ఈ వరవడితో కొంచెం సంగీతానికి సాహిత్యానికి ఆ వెనక పీట పడిన తర్వాత అవి జారిపోతున్నాయి మళ్ళీ ఇంకొక యువ పురుషుడు విశ్వనాథ్ లాంటి వారు వారికి పాపం వయసు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయనకు ఓపికగా తీయలేరు ఎవరో కొంచెం ఆ రస సృష్టి చేయగలిగినటువంటి మహానుభావుడు రావాలి మళ్ళీ తెలుగు చిత్రాలకి పూర్వ వైభవం కలిగించేటటువంటి మంచి సంగీతం సాహిత్యం రావాలని మనం కోరుకున్నాం మీకు నచ్చిన కొన్ని పాటలు మీకు చెప్తాను పాటలు షేర్ చేసుకోండి అందులో మీకు నచ్చిన హీరో ఎవరు హీరోలు అనేది ఇప్పుడు నన్ను అడితే మా అమ్మగారు అడితే ఎన్టీఆర్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం అట్లా ఒక్కరిని చెప్పలేమ్మా ఒక్కో పాత్రలో ఒక్కరు అద్భుతంగా వదులుతారు పౌరాణిక చిత్రాలు చూస్తున్నప్పుడు రామారావు గారు ఆహా ఈ కృష్ణ అంటే ఇలాగే ఉండాలి ఆ ఆ శరీరము ఆ ధీటు ఆ ధాటి ఆ పవిత్రత మొహంలో ఆ ఏది ఒక్క మాట కూడా పొలు పోకుండా అద్భుతమైనటువంటి వాచకం ఆహార్యం ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రశాంతత ప్రశాంతత అనేది దైవీ గుణంలో ఒక భాగం ఒక దేవుడి రోలు వేస్తూ ఈ కాన్ అంటే మన మామూలు ఈ సాంఘ చిత్రాల లాగా ఎగరడము తూరడం పడడం చేతులు తిప్పడం కుదరదు స్థిరంగా ఉండాలి ఆ దైవీ భావం కలగాలి దానికి ఆయన పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి దైవానుగుణంగా అలాంటి పాత్రలో రామారావు గారే అద్భుతం ఆయన నటించిన సినిమాల్లో మీకు నచ్చిన పాట ఆయన నటి చిత్రాల్లో నేను సాంఘికమే చెప్తాను ఇప్పుడు ఆత్మబంధువు ఒక సినిమా వచ్చింది అది వచ్చి సుమారుగా యాభై ఏళ్ళు అయిపోయి ఉంటుంది యాభై ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయి ఉంటుంది దాంట్లో అనగనగా ఒక రాజు అనగనగా ఒక రాణి అనే పాట ఉంది అంటే అతన్ని ఒక జమీందారు పెంచుకుంటాడు ఆయన కొడుకులు ఉంటారు ఆ కొడుకులతో పాటు ఈ అబ్బాయిని పెంచుకుంటాడు ఎవరో దిక్కులేని అనాథ పెంచుకున్న ఈ అబ్బాయికే ఆయన మీద బాగా మమకారం మామగారు మామగారు అని చెప్పి తిరుగుతుంటాడు కొడుకులేమో చదువుకున్నారు కానీ చవటలు వాళ్ళకి తల్లిదండ్రుల మీద భక్తి ప్రేమ ఏమీ లేవు ఈ అబ్బాయి ఆ అబ్బాయితో అనుసరించినటువంటి ఒక పని అమ్మాయి ఇద్దరు జంట అవుతారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి పాడే పాట అది సిచ్యువేషన్ సాంగ్ అది అనగనగా ఒక రాజు అనగనగా ఒక రాణి రాజు కొడుకులు ఏడుగురు వాళ్ళు చదువు నుండి కూడా చవటలయ్యారు తల్లి తల్లిదండ్రులు అంటే గౌరవం లేదు ఆయన చెప్తూ ఆ పాట సాగుతుంది మధ్యలో ఒక చరణం అద్భుతమైన చరణం నాది నాది అనుకున్నది నీది కాదురా నీవు రాయన్నది ఒకనాటికి రత్నమౌనురా కూరిమి కలవారంతా కొడుకులేనురా జారి గుండెలేని కొడుకు కన్నా కుక్క మేలురా అంటే వాడే కుక్క టచ్చింగ్ అంటే ఎవరైనా కొడుకులే కానీ జాలి గుండె లేని కొడుకు కొడుకు కాదు వాడు కుక్కతో సమానం కుక్కే మేలు అంటాడు అనమాట ఆ చిత్రానికి సంబంధించిన సిచ్యువేషన్ సాంగ్ అది ఆత్మబంధువు అతను రక్త సంబంధీకుడు కాదు కేవలం ఆయన పెంచుకున్నాడని ఆ విశ్వాసం కుక్కకున్న విశ్వాసం ఆ అబ్బాయికి ఉంది ఆ పాట ఆ చిత్రంలో ఆయన నడిచిన తీరు అద్భుతం రామారావు గారు సాంఘిక చిత్రాల్లో చాలా అరుదుగా సాంఘిక చిత్రాలు ఆయన చాలా నిబద్ధతగా కంట్రోల్గా చేసినటువంటి పాత్ర అది ఇంకోటి రక్త సంబంధం చాలా దాంట్లో పాటలు మంచి అనుకోండి కానీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న పాటల్లో అది సార్ చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన చిత్రం అది దానికి గణసాల మాస్టర్ సంగీతం ఏదో కొన్ని పాటల వరకు రాజేశ్వర గారు చేశారంటారు బట్ క్రెడిట్స్లో గణసాల గారి పేరే వినిపిస్తుంది యాభై ఏళ్ళు అంటే నేను ఫస్ట్ ఫామ్ చదువుతున్న రోజు అంత చిన్న వయసులో అంటే నాకు వయసు తొమ్మిది ఏళ్ళు ప్రతి పాట ప్రతి పాట అద్భుతం పాట కోసమే నేను చెప్తే నమరు వంద సిని వంద సార్లు పైన చూసాను ఆ సినిమా వంద సార్లు పైన పైన వంద పైన కౌంట్ పోయింది మా ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ ఉంది ఆ సినిమాయే చూస్తాను బయటకు వెళ్ళి సినిమా చూడం బయటకు వెళ్ళి సినిమా చూస్తే ఆ రోజు జ్వరం వచ్చేస్తున్నారు అయ్యో ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది ఆ సినిమా చూస్తే జ్వరం పోతుంది అంత గొప్ప ఎందుకు అంత గొప్పగా ఉందంటే ప్రతి సన్నివేశం గొప్పదే అది కాకుండా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఇరవై నాలుగు పాటలు అన్నీ అద్భుతాలే దేని తీసేయలేం 
సాహిత్యపరంగా సంగీతపరంగా ఉల్లాసం ఉద్విగ్నం అద్భుతం అభిమనుడు శిశిరేఖ తొలిసారిగా వాళ్ళు కలిసినప్పుడు చూపులు కలిసిన శుభవేళ చూడండి పెళ్లి చూపులు అనేవి దానికి ఏంటంటే మర్మం వాళ్ళు జీవితం అంతా కలిసి ఉండబోతున్నారు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో తొలిసారి కలుపుతారు ఆ శుభవేళ ఆ మంచి ముహూర్తం అంటే వాళ్ళు ఒకరినొకరు చూసుకున్నదే నిజానికి తెరబట్టడం ఎందుకంటే ఆ ముహూర్తం టైంలో ఒకరినొకరు చూసుకోవాలి అప్పుడు దాంపత్యం ఉంటుందని దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ శుభవేళ అని చెప్పి రాశారు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడన్నా సాహిత్యంలో అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసినప్పుడు నువ్వు నేను కలుసుకున్న మంచి శుభవేళ అని అంటారా ఆ భావం పోయింది ఆ సాహిత్యంలో చూడండి ఆయన అంటాడు ఎందుకు నీకు పరవశము ఇత ఈమెంటది నీకెందుకు ఈ కలవరము ఎంత గొప్ప ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి రెండోది అతను అభిమనుడు ఆ పాత్ర పరంగా అభిమనుడు నోన్ ఫర్ ఈజ్ ఆర్చరీ అంటే ఆయన బాణాలు అద్భుతం సంధిస్తాడని చమత్కృతి ఏంటంటే శరమల వలనే చతురోక్తులను చురుకుగా విసిరే నైజములే ఎంత బాగా రాశాడండి ఉద్యానవనమన వీర విహారమే కొంచెం ఎగతాడి ఒక రకమైనటువంటి చమత్కృతి ఉద్యానవనంలో వీర విహారం చేస్తున్నావయ్యా నువ్వు అని చెప్పి అనడం అంటే ఆ చనువు ఉంది బావ కదా రెండోది అతని వైచిత్ర అతనికి ఉన్న ధర్మం ఏంటంటే అతను మంచి ఆర్చరు దాని గురించి చెప్తూ నీ ప్రతాపం అంతా వన విహారంలో చూపిస్తున్నావు అని అంటుంది అనమాట తర్వాత నీకు సందేశాత్మకమైన చిత్రాలు కొన్ని ఎమ్మెల్యేని సినిమా వచ్చింది అది యాభై ఆరు యాభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో వచ్చింది అది ఆరుద్ర గారు పాట రాశారు యాభై ఆరు యాభై ఏడు అంటే అమ్మ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి ఏడెనిమిది ఏళ్ళు అయింది పది తొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్థ కాంగ్రెస్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ స్వాతంత్రం కోసం పాటుపడ్డటువంటి త్యాగమూర్తులు చాలామంది గాంధీ నెహ్రూ నేతాజీ అందరూ అవస్థపడ్డారు తర్వాత పార్టీని తీసేయమన్నారు గాంధీ ఇక్కడ అవసరం లేదు పొలిటికల్ పార్టీ మనం స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్నాం మన పర్పస్ సర్వ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ దీంతో ఇంతటితో ఫుల్ స్టాప్ పెడతా అన్నారు కానీ ఇది జరగలేదు పార్టీ కొనసాగింది పార్టీ కొనసాగిన తర్వాత ఊహించి ఆనాడే కవి అప్పటికి ఇంకా మనకు స్కామ్లు ఇట్లాంటివి ఏమి లేవు ఆయన రాస్తారు నమో నమో బాపు మాకు న్యాయ మార్గమే చూపు మాకు న్యాయ మార్గం చూపించుకుంటున్నారు ధర్మదేవత నాలుగు పాదములు బ్రహ్మదేవుని నాలుగు వేదములు ధర్మభూమిలో మరలా నిలిపి నిర్మల బోధలు చేసిన బాపు అని చెబుతూ నీవు తీసిన బాటలు దాటి నీవు ధర్మ మార్గాన్ని చూపించావు దాన్ని దాటి నీతిని విడిచి నిన్నే మరచి నీ అనుచరులే మారిదరేమో హి డౌటెడ్ నీ అనుచరులే మారిపోతారేమో ఈ ధర్మాన్ని వదిలేస్తారేమో ఎంత గొప్ప ఊహమ్మ అది ఎప్పుడు మాటది యాభై ఏళ్ళ క్రితం బహుశా ఇప్పుడు కానీ గాంధీ గారు ఉంటే గుండె చెరువు అయి చచ్చిపోయేవారు గుండె ఈ తోటాలతో కాదు ఇప్పుడు జరుగుతున్న స్కామ్స్తో చచ్చిపోయేవారు అంటే ఆనాటికే కవి దార్శనికుడు అంటారు కవిని రవిగాంచని చోట కవిగాంచం అంటే సూర్యుడు కిరణాలు పడని చోట కూడా కవి చూడగలడు ఈ దేశానికి పట్ల రాబోతున్నటువంటి దుర్దశను ఊహించి నీ అనుచరులే మారదరేమో నమో నమో బాపు మమ్మల్ని కాపాడు అని ఓకే వ్యూవర్స్ చూసారు కదా ఈరోజు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు షేర్ చేసుకున్న చక్కటి పాటల గురించి సో ఇంకా ఇలాంటి చక్కటి పాటలు ఇంకా చూడాలనుకుంటే మీరు ఇంకో ఎపిసోడ్ 